dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 2022 yılında çıkacak 20 adet PlayStation 5 oyunu tanıtacağım. 2022 yılı bomba gibi geliyor. Birçok güzel oyunumuz var. Bazı oyunlar yeni çıkacak, bazı oyunlar da PlayStation 5 güncellemesi alacak. Oyun sever arkadaşları gelecek yıl çok güzel zamanlar bekliyor. Buna eminiz. Hadi şimdi 20 adet oyunun incelemesine geçelim. İlk oyunumuz pek çok oyuncunun merakla beklediği God of War Ragnarok. PlayStation'ın sahip olup da bu oyunu oynamayan herhalde yoktur. PlayStation 4'te ve PlayStation 5'te hala en çok oynananlar arasında olan God of War'un yeni versiyonu 2022 yılında geliyor arkadaşlar. Kratos ve Atreus'un yepyeni maceralarıyla birlikte çok güzel anlar yaşayacağız. Yeni hikayeler, yeni silahlar, yeni araçlar, yeni vuruş teknikleri, yepyeni tanrılarla birlikte bu oyunda uzun saatler geçireceğiz. Buna eminiz. 2022 yılında oyunumuz çıkacak. Biz de merakla bekliyoruz. İkinci oyunumuz Dying Light 2. Bu oyunda pek çok oyun sever merakla bekliyor. Dying Light 1'i hatta tekrar tekrar bitirdik bu oyuna ön hazırlık olması için. Zombilerle olan bir mücadelede hayatta kalmanın keyfi gerçekten bu oyunda bizlere verilmişti. Şimdi bu oyunun ikincisi çıkıyor. Merakla bekliyoruz. Yepyeni maceralar, yepyeni vuruş teknikleri, yepyeni zombi türleri ve yepyeni bir hikaye ile oyun bizlere bekliyor. Dying Light 2 Şubat 2022'de çıkacak arkadaşlar. Biz de merakla bekliyoruz. <gülüyor> Üçüncü oyunumuz Elden Ring. Bu oyunu açık dünya oyunu seven arkadaşlar merakla bekliyor. Elden Ring 2022'ye damgasını vuracak oyunlardan ve pek çok iyi oyunla ödül konusunda yarışacak. Buna eminiz. Birçok yer gezip, pek çok mağaraya girip, sayısız yaratık öldürüp, boss öldürüp devasa dünyayı keşfetmek gerçekten çok güzel olacak. Yine Elden Ring 2022'de Şubat ayında bizleri bekliyor. Şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz. Dördüncü oyunumuz Cyberpunk. Biliyorsunuz PlayStation 4 versiyonu çıktı ancak pek çok oyuncu maalesef ki oyuna exit puan vermişti. Çünkü içerisinde bir sürü bug ve bir sürü hata vardı. Güncellemelerle birlikte bu hataların çoğunun giderdiler ve artık oyunun puanı pozitife doğru yükseldi. Ve bir de PlayStation 5 versiyonundan yükseldi mi artık pek çok oyuncuyu sevindirecek. Duyuruya göre 2022'nin ilk çeyreğinde PlayStation 5 güncellemesi bizi bekliyor. Bu evreni PlayStation 5 Kalitesiyle nasıl oynayacağız hep birlikte göreceğiz. Merakla bekliyoruz. What are raiders doing in these ruins? I hope Aaron is okay. Beşinci oyunumuz Horizon Forbidden West. Bu oyun biliyorsunuz PlayStation 5 özel oyunu olarak çıkışını yapacak 2022 yılında. Mekanik yaratıkların olduğu bir dünyada açık dünya keyfini hep birlikte yaşayacağız. Vahşi bir ortamda bu çatışmalar bizleri bekliyor. İlk oyun üzerine bayağı bir eklenti ve bayağı bir hikaye gelecek. Ve bizce PlayStation 5 sahiplerini büyük ölçüde sevindirecek. 2022 yılında çıkışını yapacak bu oyunu yine hep birlikte oynayacağız. Bakalım bekliyoruz.
6. oyunumuz The Witcher 3'ün PlayStation 5 versiyonu arkadaşlar. 2022'nin ikinci çeyreğinde yeni sürümü çıkışını yapacak. Bu sayısız ödül sahibi oyunumuzu PlayStation 5 farkıyla yeniden oynayacağız. Oyunumuz ve karakterimiz bakalım nasıl bir geliştirmeleri bekliyor hep birlikte göreceğiz. Yine The Witcher 3 2022'nin en çok beklenen oyunları arasında arkadaşlar biz de bekliyoruz. Birinci oyunumuz GTA 5. Bu efsane oyun PlayStation 3'te, PlayStation 4'te ve PC'de çok büyük kitle tarafından oynandı arkadaşlar. Biz de oynadık. Şimdi yeni nesil konsolda yani PlayStation 5'te yeniden oynayacağız. Pek çok yeni geliştirmeler bizi bekliyor. Grafik ve oynanış açısından merakla bekliyoruz. 2022'ye yine bomba gibi gelecek bir oyunumuz daha var. Bu da GTA 5. Hep birlikte bekliyoruz bu oyunu. İkinci oyunumuz Uncharted Legacy of Thieves. Uncharted 4 Hırsızın Sonu ve Uncharted Kayıp Miras oyununun ikisinin birleşimi olacak. PlayStation 5 özelliklerine sahip oluyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda oyunumuz bilgisayara da gelecek. Biliyorsunuz PlayStation özel oyunuydu Uncharted. Bu sürümle birlikte artık Uncharted'ın seyirlerini bilgisayarda da oynayabilecek. Ve tabi biz de PlayStation'da oynayacağız. Bu yeni gelişmiş versiyonu bizleri bekliyor. 2022 yılında bu sürüme kavuşacağız. Hep beraber bekliyoruz. Dokuzuncu oyunumuz Sifu. Bruce Lee ya da çekiçen filmlerini seven arkadaşlar bu oyunu merakla bekliyor. Devasa bir aksiyon dünyasında, devasa bir kung fu dünyasında enfes hikayelerle birlikte oynayacağız bu oyunu arkadaşlar. 2022 yılında Sifu PlayStation 5 özellikleriyle beraber çıkacak. Sınırsız aksiyona sahip bu oyunu yine hep beraber bekliyoruz. Onuncu oyunumuz Force Walker. Doğa güçlerine sahip bir kadın karakterin yönettiğimiz bu oyunu yine 2022 yılında çıkışını merakla bekliyoruz arkadaşlar. Bu oyuna karşı yeni bir umutlarım var. Yeni nesil oyun dünyasında yeni Tomb Raider olabilir arkadaşlar. O yüzden bu oyunu ayrıca bir bekliyorum. Devasa bir açık dünya haritasında bu doğa güçlerimizi kullanarak bakalım neler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Force Walk'ın beklediğimiz oyunlar arasında. On birinci oyunumuz Gran Turismo 7. Yeni nesil araba yarışını PlayStation 5 farkıyla oynayacağız. O yüzden büyük merak içindeyiz. Daha önceki versiyonları PlayStation 4'te oynamıştık. Ve bu aynı mekanikleri yeni PlayStation 5 dinamikleriyle nasıl keşfedeceğiz merakla bekliyoruz. 2022'de Şubat ayında çıkışını duyuran oyunumuzu oynamak için sabırsızlanıyoruz. Bakalım bizleri nasıl bir araba yarışı bekliyor hep birlikte görelim. Every 
12. oyunumuz Hogwarts Legacy. Oyunlarda her zaman büyücülerin peşinde arkadaşlar gerçekten yaşadı. Bu oyun tamamen bir büyü evreninde geçiyor. Karşılaştığımız her şeye büyü cevap vereceğimiz devasa bir evrendeyiz. Yepyeni büyülerle bakalım PlayStation 5'te bizleri neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Oyunumuz yine 2022 yılının en çok beklenen oyunları arasında hep birlikte bekleyelim. Üçüncü oyunumuz Life is Strange Remastered. Life is Strange'in biliyorsunuz en son versiyonu daha geçtiğimiz aylarda çıkışını yaptı ve pek çok oyun severin olumlu notunu aldı. Tabi bu serinin unutulmazı ilk seriydi arkadaşlar. Bu ilk seriye büyük gelişmeler geliyor ve Remastered sürümü yayınlanıyor. Oyunu hiç oynamamış arkadaşlar için bu ilk sürüm daha da bir anlamlı. PlayStation 5 denemekleriyle birlikte bu remaster sürümünü oynamak gerçekten mutluluk verecek. 2022 yılında yine bu oyunu merakla bekliyoruz. On dördüncü oyunumuz A Plague Tale Requiem. Biliyorsunuz bir önceki oyunu olan A Plague Tale Innocence pek çok oyun severin yüzünü güldürmüştü. Orta çağ karanlığında nelerin döndüğünü bize baya bir öğretmişti aslında. Abla ve kardeşim bu dünyada nasıl hayatta kaldığını bu dramatik hikayeyle birlikte hepimiz görmüştük. Şimdi bu oyunumuzun yeni versiyonu çıkıyor. Bu tür sahi tabanlı oyunları sevenler merakla bekliyor. Yine bu oyunu 2022'de çıktığı gibi biz de oynayacağız. Bu yüzden ekstra meraklıyız. Bakalım merakla bekliyoruz. On beşinci oyunumuz Destiny 2 The Witch Queen. Destiny severler bu yeni oyunu merakla bekliyor. Yepyeni gruplar, yepyeni hikayeler ve yepyeni silahlarla birlikte Destiny 2 dünyasına yeniden devam edeceğiz. Şubat 2022'de çıkışını duyurdu arkadaşlar bu oyunumuz. Destiny severler olarak biz de bu oyunu merakla bekliyoruz. On altıncı oyunumuz Path of Exile 2. Diablo türü oyunu seven arkadaşlar bu oyunu yıllarca oynadı. Çünkü oyun asla eskimiyor. Her zaman yeni güncellemeler alıyor, yeni patchler alıyor. Ve bu anlamda oyuncuların yüzünü güldürüyor arkadaşlar. Path of Exile baya bir bağımlılık yaratan bir oyun. Ve bunun ikisi de çok daha bağımlılık yaratacağı benziyor. Yine 2022 yılında PlayStation 5'te bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Merakla bekliyoruz.
17. oyunumuz The Dark Picture Anthology The Devil In Me. Korku oyunu severler The Dark Picture Anthology serisini iyi bilirler ve her oyunu oynamışlardır. Şimdi bu versiyonuyla içimizdeki şeytanı konu alacağız. Yine korku dolu, gerilim dolu anlar bizleri bekliyor. 2022 yılını bu anlamda iple çekiyoruz. Bakalım bu yeni versiyonda neler yapacağız hep birlikte göreceğiz. Korku oyunu seven arkadaşlar bu oyunu beklesin. Unsettling signs on the wall. On the second joy, we have Little Devil Inside. Bu aksiyon macera oyunumuzda karakterimizle birlikte çeşitli yaratıklara karşı savaşacağız. Karanlık bir dünyada iskeletlere karşı savaşıp yepyeni maceralar göreceğiz. Yine bu oyunda 2022 yılında PlayStation 5 türü olarak çıkacak arkadaşlar. Hep birlikte bekliyoruz. Striking and sticking the blade into enemies to pull and throw them around. During his travels, Billy needs to resort to his survival instincts and make use of whatever he has to survive. On the second joy, we have Marvel's Midnight Suns. Bu oyunumuz pek çok oyuncunun yakından tanıdığı karakterlerin içeren bir kart oyunu arkadaşlar. Kıra tabanlı bu oyunumuzda her karakterin kendine has özellikleri var ve karakterin güçlerini kullanarak karşımızdakini yemeye çalışıyoruz. Yine bu oyun 2022'de çıkışının yapacak güzel oyunlar arasında hep birlikte bekliyoruz. Yirminci ve son oyunumuzda Stray. Bir kedi canlandırdığımız bu oyunda pek çok macera bizleri bekliyor. Baya bir eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bir kedinin dünyasında pek çok araştırmayı, pek çok bilmeceyi çözeceğiz. Evcil hayvanlarla arası iyi olan pek çok arkadaşımız mevcut. Onlar bu oyunu daha da bir merakla bekliyor. 2022 yılında bu oyunla tanışacağız. Hep birlikte bekliyoruz. Evet dostlar, 2022'de PlayStation 5 platformuna çıkacak 20 adet oyunu sizler için inceledik. Önümüzdeki yıl bayağı iyi bir yıl olacak biz oyun severler için. Oyun sektörü açısından pek çok damgasını vuracak oyun çıkışını yapıyor. Bize de bunların hepsini oynamak düşüyor tabii ki. Hep birlikte güzel zamanlar geçeceğimize inanıyorum. Dostlar bu videonun burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. TV TV olarak başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek içinse sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.